ni siku ya Bichi Gang. So uskose, uskose pia ku follow social media page za Kilimanjaro Premium Laga kuweza kupata mchongo wote. So Kilimanjaro Premium Laga bonge la kiburudisho kwa watanzania na inawakumbusha watu wake wote wenye umri wa miaka 18 kwenda juu kujiachia kisarabu. That's right guys tunarudi na Chaki Jani right here. Chapio ni mingi sana. Yep. Chaki Jani. Chaki Jani. Switch. Yes, back at it again, boys and girls, ladies and gentlemen. Time is Chucky Jani right now. Yeah. Mm -hmm. And I think we told you Leo Pierre to pick up story Kibao na Hamisa Mobeto right here, exclusive on the Switch Double Point Nine Wasafi FM, na live kwenye TV Wasafi TV na YouTube Wasafi Media. Yeah, baby. So before they begin, my story Kibao to pick up on the Chucky Jani right now. Yeah, so ni time with Chucky Jani. So kwa kwa kwenye Chucky Jani na simu kipiga simu na mwenye zacha. Jani. Kipo kwa simu na mwenye zacha. Kijani. One two one two, Shana, let's go. Kasimwewe. <laughs> 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 Akiwa ofisini kama bosi huwa na watriti vipi? Yani akiwa ofisini, yani kuna mda na kuwa mwesi, kuna mda na kuwa mwadi. Yani itaka kutika mda kwazi, kwa kazi, ata kutuisi kama bosi. Na itaka kutika mda kazi ya mda mda kwa kama kwa mda 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 Mmm, zina kupiga pale story za umbea. Ikitokea siku kaja ofisini hana mudi kabisa. Huwa anakuwaje na huwa mnamjuaje? Tunamjua, anakuwa mpole aongee. Anakaa kimya. <laughs> anakuwa mpole aongee, anakaa kimya. Na ni vitu gani uh, mtu akivifanya anamtoa kabisa kwenye mood? Sikutiwe kama anavyotaka. Hafu kitenda tofauti, enda mtu salamika hajakupenda, yani hapo anamtoa kwenye mood kabisa.
anabadilika mara kwanza lizi lizi siku pale sasa yani atendi kwa sababu ni kwanza kimoja apendani kitu umeongopea atendi kwa ukosefu safi na atendi kitu umeelezea sana kiongozi ni yani hizo vitu apendaje yani atakwambia bwana fanya kazi yako ukapata kufanya basi msomo kwa kuongea sana fanya kazi yako kama lina basi ukapata kitu kitu fulani ukile kitu vitu basi naomba fanya kazi yako basi sana dani hiyo lizi alikuwa anatujibu kuhusiana na ikitokea Hamisa ametingwa na oda za wateja na hazijakamilika kwa wakati huwa anakuwa vipi lakini nataka kujua ni tabia gani ya misa umeimuona nayo toka siku ya kwanza umejuana naye anapenda kuchia basi yani kuulipo kuongea na simu <laughs> Misa anapenda kuchat. Na kweli Misa anapenda kuchat. <laughs> so that's it kwenye chat kijani. Leo tupige story na moja kati ya wafanyakazi wa Mobeto Styles na ameweza kutishana na story kibao kuhusiana na bosi wao, Hamisa Mobeto. Yeah. Yeah, kizazi au sio? Uh-huh. Okonko. Yo <laughs> AKA <So, AKA-yo>. hiyo. <laughs> Asa kwa nini Okonko? Ah, kwa sababu na 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 mfanye kazi wangu pale ile mwanje you know her it's a vero vero alikuwa anapenda sana kuja ghafla yani unaweza kama huko kwenye ofisi unafanya kazi na kuja kwa hiyo akiingia kwa nasema oko mko pale nimekuja ghafla sijali okay kutoka kwenye ngoma utawezana yeah okay kwa ni nickname ambayo ofisini kwako ndo wanakuita hiyo yeah into me to me she is here ukiachana oko mko nickname zipi zingine wanakuita Uh, Maki hapa amesema kuna time unakuwa baba, kuna time unakuwa mama. Yaani <laughs> unabadilika. Um, Dada. Mimi yeah. nimtupoa sana. I think kila mtu ananifahamu ambaye yuko karibu na mimi and sipendi kufanya kazi na mtu aone kwamba yeye ndo mimi ndo bosi sana. Nataka watu wajisikie uhuru. I believe kama mtu akiwa uhuru na wewe mm. anakuwa anaweza kukuambia kitu chochote kile. Yeah, yeah. Kwa hiyo na pia sitaki hiyo kwamba yeye kama kama kute sana. It mm. should be a, a workplace should be very it should be a happy place. Kwa hiyo ni mtu ni mtu ambaye niko tu poa lakini ukiharibu kazi zangu eh hey, kinawaka mm, kinawaka na badilika kabisa yani kwa ushawe kumzingua mfanyakazi wako since aliharibu kazi ah uh, mara nyingi tu yani oh, yeah. mara nyingi tu kabisa yani hadi yeah. atoe kumfukuza kabisa kazi ah sijawahi kumfukuza mfanyakazi wote kazi oh, yeah. sijawahi yeah all right okay. i think my story kibao tendelea na Hamisa Mobeto right here kwenye the switch stick around so normal kukumbusha pia kuhusiana na Kilimanjaro premium laga ambapo inawaletea kills ya chia beach bang ambayo ni beach party itakayofanyika mbala mwezi beach na zungumzia mikocheni jijini Dar es Salaam siku ya Jumamosi tarehe 17 ya mwezi wa kumi kuanzia saa 8 mchana hadi saa 7 usiku na kumbuka kwamba siku hii hapa itakuwa ni siku ya kuimba duniani maarufu kama World Singing Day na Kills ya Chia Beach Bang itakuwa na vibe kabisa yenye beach games ni ya machoma bila kusahau kili baridi na stage litamilikiwa na malegendari wa Bongo Flava na zungumzia G nako warawara Bill Nals Duli Sykes Wazu Human Nature TID pamoja na Lava Lava all the way from WCB na on the ones and twos watakuwa DJ Albi pamoja na DJ Jose King Leon bukuteni tu ambao unajipatia pia bucket la kili baridi mlangoni na tickets zinapatikana pale Mbalamwezi mlangoni siku ya Beach Bang uskose pia kufollow social media page za Kilimanjaro Premium Laga kuweza kupata mchongo kamili na unaambiwa Kilimanjaro Premium Laga Bonge la kiburudisho kwa Watanzania na inawakumbusha watu wake wote wenye umri wa miaka 18 kwenda juu kujiachia kistaarabu. That's right guys, we are coming back na Hamisa Mobeto right here. Make sure umeshaweka bando kwa sababu tunakuwa tuko live kwenye YouTube wa Safi Media mm-hmm. and pay tune to double wa Safi FM mm-hmm. na kwa wale ambao pia wanapenda kutazama unaweza kaitazama live kwenye Wasafi TV. So tuko katika platform zote ye. Yeah? Mm. Yeah, Adriana Liamba, ni mkurugenzi wa kitengo cha huduma kwa wateja Airtel Tanzania PLC. Nachukua fursa hii kuwakaribisha kwenye wiki ya huduma kwa wateja ambayo inafanyika kila mwaka wiki ya kwanza ya mwezi Oktoba. Kauli mbiu ya kimataifa kwa mwaka huu ni Dream Team. Sisi Airtel tunaichukulia hii kama timu yenye lengo moja la kumhudumia mteja wetu. Tunasherehekea wiki hii muhimu kwetu kwa kuendelea kuimarisha huduma tunazotoa kwa wateja wetu ambapo kwa sasa bei za internet zimepungua kutoka shilingi 40 kwa MB mpaka shilingi tano kwa MB vile vile wateja wetu wanaweza kutumia huduma ya Airtel Money kama kulipia maji kununua luku malipo ya serikali vingamuzi Dodoma ndio wetega sikio Si 
and girls, ladies and gentlemen, back again when you the switch. Mm-hmm. As I told you, let me pick up my story, Kibao. Now, Hamisa Mubeto right here, by the way, took a live when you were Safi TV, took a live when you YouTube was Safi Media, meaning the MVP, half man, half amazing, little Omi King of interviews, Nico Nayu Le Girl. I'm a girl. Rental right here. Rem Shana, the young king, Pia. Yeah. Kini Kabla to Yaza and Hamisa Mubeto, Bwana, Lazma to use the work to Kusiana and Sarah and get the premium life. Na muda wetu hapa muda fulani hivi ukiingia mm. muda ambao hata kajikoche yenye kamisa ukikaona kanatamani ku grab ile chupa <laughs> ya Serengeti Premium Light Barrel si ndio so wanakuambia kwamba kwa shilingi 1000 unajipatia zile Serengeti Premium Light zako saba mm. unaserebuka with every bite you already know kama ambavyo jana ulikuwa unaserebuka eh tabatibu kamvua kana piga watu wanalamika mvua mimi niko na washikaji mm. pembeni tunaserebuka na sisi tulielewa mm. mm. mm-hmm. oh yeah so mimi satupiga ma story kibao ulikuja na actually umeanzisha project ya hatua na mobeto yes. na nadhani hili ni jukwaa maalum kwa ajili ya vijana kujikwamua kiuchumi yes. kwenye nyanja ya ujasiri ya mali yes. na hili nadhani ni wazo la kizazi sana lili kujaje yeah. hili wazo na so far linaendeleaje um, mimi ninachoweza kusema ni kwamba kwenye DM zangu mm. DM zangu ambazo zinaongoza sana ni vijana kuomba kazi mm-hmm. um, vijana kuomba ushauri wa kazi yeah na vijana kuomba ajira ama kuomba pesa. Oh yeah. So mimi ni mtu ambaye sipendagi kuona mtu anateseka. Especially if I can do something to help. Oh, yeah. Yeah. mimi ni mtu ambaye nadhani Mwenyezi Mungu amenichelewesha ni tajiri sana. Mm-hmm. Kwa sababu anajua nitaga sana hela. Oh, yeah. <laughs> kwa sababu na moyo mzuri sana na mwepesi. Kwa hiyo mm. mimi nafanya kazi na baadhi ya makampuni ama pia nina connection ya baadhi ya makampuni oh, yeah. ama nawafahamu watu ambao na, wamefanya biashara vizuri na mm. wameendelea vizuri sana so nikasema i told my management why mm. tusikae chini tukaangalia watu jinsi gani tunaweza tukaconnect baadhi ya wafanya biashara wadogo wa changa naweza kusema yeah. na makampuni makubwa ama watu ambao watafuta kazi na baadhi ya makampuni ama watu ambao hawajui vitu vingi sana kuhusu biashara mm. ili waweze kupata the right steps the right path ya kuweza kukamilisha ama kuwezesha kufanya biashara zao ziwe zifike katika hatua kubwa kwa hiyo wakasema it's a very good idea na pia inanifanya ni pia niwe nipo niwe connected na vijana wenzangu kwa hiyo tukakaa i think ilikuwa kama mwezi uliopita ni kitu ambacho kimeanza hivi karibuni yeah, yeah. kwa hiyo tukakaa tukaanza kufikiria jina tuipe jina gani kwa hiyo hatua ikawa ndio mm. jina nzuri sana na juzi hapa Ijumaa iliyopita tarehe 10 ilikuwa yeah. tulifanya seminar yetu ya kwanza ya hatua mm. na ilikuwa vizuri sana actually sisi tulikuwa tuna expect less okay hamkuona mategemeo yale sikuwa na sikutegemea kama watu watu kwanza ilikuwa ni lazima mtu ajeze form online oh, yeah. kitu ambacho sidhani kama kimewahi kutendeka before mm. na sio wa Tanzania wengi ambao wanaweza kuelewa kitu kama hicho wengine mm. wataona tu ni long process <laughs> lakini tulipata zaidi ya form ambazo zilijazo zaidi ya mia sita na kitu wow, okay. alafu tulikuwa tunahitaji watu moja tu mm. amazing kwa hiyo ilizidi namba ya watu ilizidi kwa hiyo tukabidi tuchague watu wachache na kweli watu walikuja walikuja vizuri sana 
na nadhani mwezi ujao mwishoni pia tutafanya event nyingine ya hatua yeah. ambayo itakuwa ina watu wengi zaidi yeah. tutaifanya kwa watu wengi zaidi kwa sababu tulipata ma speakers na pia prima afro walikuwa pale mm. wakatoa zawadi mbalimbali na watu walijifunza vitu vingi sana kusema kweli na vizuri ambavyo I'm sure kwenye kila mtu ambaye alikuja katika ile event siku ile basi mm. hakutoka mikono mtu. most definitely talking yeah. about hatua na mobeto mm. imefanyika kwa Dar es Salaam kuna yeah. plani ya kwenda mikoani kwa sababu again vijana sure. na kuna wengine wanahitaji na wenyewe kujifomoa kiuchumi mm. wanahitaji pia kutoboa kupitia ujasiria mali mm. yeah tumepanga nadhani January mwakani inshallah tumepanga tuanze mikoani nadhani tutaanza na Mwanza kama okay. sikosei oh, yeah. yeah kwa hiyo watu tuwakae tu and why to stand by oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. kuna point hapo ulizungumza mm. kwamba Mungu ni kama vile unahisi amekuchelewesha kidogo kwenye utajiri mm. kwa sababu moyo wako ni una moyo wa huruma sana mm. moyo wa kipekee sana mm. na jinsi ambavyo unaizungumza hiyo inaweza kaa pia ina connect na hata the way ambavyo labda unaishi au kuna vitu ambavyo vinaendelea kwenye mitandao ya kijamii you mm. think wewe una moyo mwepesi sana wa kusamea you don't hold grudges i don't hold grudges i believe kwamba kila mtu anafanya kosa ama anaweza kufanya kitu lakini pia mtu pia anaweza kubadilika oh, na yeah. aka akabadilika aka, aka aka kabisa mtu poa na i believe katika maisha so kila mtu anataka kugombana na wewe oh, you understand yeah. lakini kuna circumstances ambazo zinatokea inakuta unakuja ku kugombana na mtu ya na mtu ama kukwazana na mtu na ubaya wa kitu kingine mimi ni mtu ambaye siwezi kuongea sana oh, yeah. yani i'm not a person ambaye tena naweza nika argue na mtu yani mtu anaweza katokea akaongea nikamwangalia then nikaondoka oh, yeah. yes N- kama mfanye kazi wangu hapo wasema mimi ni mgumu sana mtu kunikasirisha yani mtu kunana na hasira mm. yeye yeah, inabidi ufanye kitu very extra to, to actually get my attention oh, yeah. sana napenda sana kukuruzia kitu oh, yeah. kafanya kitu nikamwangalia nika kuzia. Oh, yeah. Kwa kipindi cha nyuma watu wengi walikuwa wanahisi kama hapa maybe I'm just being fake. Oh, yeah. Oh, yeah. Kwa mama huyu yuko fake bwana, haizi tu kwa hivi kila sehemu lakini mm. no, kila mtu ameumbwa tofauti. Oh, yeah. Na usitegemee kwamba eti mimi nitakaa ninaanza kuzozana na mtu wai. Oh, yeah. Wewe ni mtu mzima, mimi ni mtu mzima. Wai mm. kugombana. Oh, yeah. Umezungumzia circumstances, mazingira. Yeah. Yeah. Mazingira hayo ndio yaliwahi kutokea kipindi cha nyuma kama vile switch yako wewe na wema ikazima. Mm. Lakini September 28 this year uli post mm. picha ya wema mm. na ukamtakia happy birthday. Mm. Kipindi cha nyuma ilikuja maneno mengi sana kwa ajili mm. ya lile jina la Tanzania Sweetheart mm. ikaonekana wewe na wema mnashindanishwa kwenye ku nani ndo Tanzania mm. Sweetheart. Mm. Lakini uli post uh, kumtakia birthday wema mm. na ukaandika happy birthday big sis mm. may love you endlessly. Mm. Again wema akaja naye aka comment hapa mm. naye akaweka kile emoji akasema me love you too much my shukari mm. akaweka ile emoji love i love imeonekana kama imekuja this time ndio huu moyo ambao unamzungumzia circumstances ndio ziliwapeleka mpaka ikajikuta ile switch kama ikazima kwanza mimi i don't believe kama kama tulikuwa hii itakuwa na ugomvi you know una, like zamani mtu alikuwa akiniuliza nilikuwa sielewi you understand mm. kumba why yani why inakuwa hivi mm. but kama jina la Tanzania ni sweetheart mimi sijawahi kulikubali sehemu yoyote oh, yeah. wala sijawahi kujichukulia mimi kama Tanzanian sweetheart if you ask me hata sijui maana ya Tanzanian sweetheart ni kitu gani oh, you understand yeah. i don't mm. even know oh, yeah. alafu ni watu ambao walianzisha wenyewe huko mitandaoni kitu ambacho sijawahi kukiintertain sijawahi kukitamani mimi ni mtu ambaye huwa napenda yani naridhika sana si yani siwezi kusema kama mtu fanya kitu basi nikingangania so hivyo na imetokea mara nyingi sana ambapo nimeshawahi kulikata hilo jina hmm. yeah so lakini circumstances ndo zilipelekea hapo sasa unajua you, you, you cannot control people oh, yeah. unajua mimi siwezi nika control mtu ambaye simfahamu kaamua kaamka kwenye mitandao kaamua kujipostia kitu especially kama simfahamu kwa sababu kama mtu ningekuwa namjua nina uwezo wa kuuliza ama kumstopisha but if i don't know a person mm-hmm. there is nothing i can do kuna watu bado wanaamini and i think hivi vitu unakutana mm-hmm. navyo and mm-hmm. since you are here nadhani unaweza uka mm-hmm. uka set the record straight watu mm-hmm. wanaamini kuna kama page zinatengenezwa labda timu yako mm-hmm. inatengeneza page fake mm-hmm. kwa ajili ya ku create vitu mm-hmm. kama hivyo mm-hmm. kutengeneza vitu kama hivyo mm-hmm. yeah. kwanza kabisa mimi na bahati ya kujiuana na baadhi ya timu hamisa mm-hmm. timu yangu wengi sana ni wako very smart ni watu ambao wana biashara zao ni watu ambao wamesoma they don't have time i think katika mtu ambaye nilikuwa nasemwa sana instagram ni mimi oh, yeah. but you can never find my team sijui amempost mtu sijui anagombana no we are not kwenye hiyo level you understand kwa oh, sababu yeah if nimevaa nguo nyeusi mtu akaenda kukupost insta nimevaa nguo nyekundu haitoweza kubadilisha nicho kivaa rangi yake mm. itakuwa ni ile ile tu kwa hiyo kwa ambao nawafahamu i will always tell them kwamba 
never argue you understand mm. um you cannot you cannot change unajua hata mtu akisema kwamba you know miss ile nini mfupi sio ni na nini haiwezi kubadilisha kwamba mimi ni mrefu there is nothing you can do about it kwa hiyo ndio maana simaga kadri ya siku inavyozidi kwenda watu watabidi wanakuwa wanazoea you understand mtu anakuwa anazoea ni kadri ya mtu anavyojua anavyozidi kukufahamu anazoea. Mm. Oh, yeah. Kwa hiyo kwa mwanzo mtu anaweza kawa si asielewe ama akapanic. Lakini by the time siku zinazidi kwenda mm. basi mtu anakuwa tu anazoea na kuwa hali ya kawaida. Ndio maana so, I believe ndio maana siku hizo tamatusi kwenye mitandao yamepungua. Yeah. So na watu washazoea. Mimi nasika hapo mm. katika mitandao Amisa uniambie ni kitu gani ambacho kilishawahi kutokea katika mitandao kika mm. kushambulia sana hizi timu timu tunazozongelea. Kika mm. kukata mood kana kama mpaka wakasema sasa sitaki kuingia um, katika mitandao. Kwanza sio lazima la mtoto wangu. Mm. Is guy mtoto wangu Dylan. So mm. so fantasy. Mm. So fantasy ni mtu ambaye hajaye kupata ikae kaza mitandaoni. Mhm. Dylan um Unakuta mtu anampost mtoto wangu anamuunganisha sio na mtoto wa Jaguar sio na Jaguar sio babaki mm. Jaguar that's something that I don't like and kwa mwanzo ilikuwa inani inani ina, boa sana kwa sababu sijawahi kumuona Jaguar like in my life I've never met him sijawahi kuwa na namba yake sijawahi kuwa na ukaribu naye so in a person anaenda anapost mtoto kwa sababu labda mtoto wangu amezaliwa na rangi nyeupe. Mm. Yenda sana mwanzo wakati nimemdhani nilikuwa nafikiria ba, by the time goes ra, rangi tabadilika kwa sababu hata mm. fantasy ni mzali alikuwa mweupe sana. Mm. Kwa watu ambao hata wanaziona picha za fantasy wakati kwa mdogo alikuwa very light. Kwa hiyo inakuwa ni boa na kuna kipindi cha nyuma walimpostigi kuhusu my mom. Mm. Mamangu mimi aweze hata kuongea. Yaani bora hata mimi kidogo naweza nikaongea. Mamangu ni mtu ambaye kuongea ameanza kujifunza juzi kati. Mm. Kwa hiyo siwezi kupenda kwa sababu mimi I believe binadamu yote ambaye amezaliwa na mzazi hawezi kuwa na akili timamu akampost mzazi mwenzie mm. wa mtu mwingine wa, 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 wa mtu mwingine na akaanza kumuongelea vibaya. Oh yeah. Yaani sio binadamu sio akili timamu na hainiongelei mimi wala mzazi wangu inamuongelea binadamu yule kama yeye mm. as a person. Oh yeah. Talk, yeah. Talking about mtoto wako ambaye umemention about Dylan mm. ilionekana wewe na Tanasha mlianza mm. kama kufanya kazi kwenye mavazi nadhani yeah. kwenye video yake na hapa ikaonekana kuna love mm. ipo kati yenu mm. lakini pia kwenye wiki ya birthday ya mtoto wako ambaye umemtaja hapa mm. Dylan mm. actually mwezi wa 9 tu September hapa mm. September 6 uliweka kama video clip ya mtoto wako mm. na ukaandika hey guys kindly follow my son's new Instagram account mm. ukamtaga Dylan ukamtag Dylan DTZ yeah. then Tanasha Dona aka comment pale chini akaandika my munchkin jamani his mm. real brother is waiting for him mm. akaweka na emojis za love mm. haikuishia hapo pia hiyo ikaendelea tena na nadhani ikawa September 9 pia ukapost picha Dylan akaja tena aka comment the emoji za love mm. na vitu vya namna hiyo mm. so kutoka kwenye mavazi mpaka kwenye comment mm. na hizo 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 emoji za love lakini mm. pia hapa akasema his real brother yani mtoto wa Tanasha Dona ambaye ndo kama mdogo wake na Dylan mm. anamsikilizia like anamsubiri mm. either kuna mpango wenyewe kuja kuwakutanisha hawa mm. watoto na vitu vya namna hiyo love hii ilitokana na nini na kuna hiyo plan ya kuja kuwakutanisha I think mimi and Tanasha tuli tulipaswaga yani naweza nikasema kuwa marafiki nyuma zaidi lakini ndio hivyo circumstances zikachelewesha <laughs> so um but nzuri ni mwe kukutana naye oh, yeah. um, Nairobi Nairobi yani kabla hata hajaanza kumdate diamond. Oh yeah. kukutana naye, tumeshai ku hang out zamani sana and hata siku, na ngapi? I don't remember lakini kipindi kile ambacho walikuwa wana shoot uh, nyimbo ya nagaramia ya nani ya Alikiba na Christian Bella. So hata oh yeah. siku ya ile wana shoot nilikuwa hapo pale. Oh yeah. Yeah, kwa hiyo akaga akija ananiambia sometimes tunakuwa tuna, bado nimesafiri kwa inakuwa nashindwa kumuona. Mhm. Mpaka haya ambayo yamekuja yakaja kutokea. So ni mtu poa sana ndio maana I think haukwai kunisikia hata siku moja nimewahi ku throw shade wakati yuko na, na diamond wala kurusha maneno yoyote yale wakati yani ni mahusiano ambayo mimi hayakuwai kuni bother wala kuni kera wala ku yani ku feel any type of a way oh yeah, yeah kwa hiyo yani kwa sababu i know her personally najua ni mtu poa sana oh yeah. and pia nilikuwa namjua mwanaume so yani i was just i was just okay urafiki wenu ulikuwaje kipindi hicho um hatu yani wakati sawa wakati ameanza mahusiano huku mm-hmm, mm-hmm. um atukwaji tena kuwa marafiki in, ingekuwa ingekuwa very awkward pia oh yeah. kwa sababu kila nadhani kila mtu pia anangejistukia kwa upande wake kama mm-hmm. Itakuwa vipi? Yaani mm. ah kwa hiyo hivyo inabidi tu uyaache. Yeah, his yeah. real brother is waiting for him. Kuna plan ya kukutanisha. Tulikuwa tuna mpango wa, wa kwenda kwenye birthday ya ya Enjoy. Oh yeah. Yeah. 
iliyopita lakini kuna vitu ambavyo vikawa havijakaa sawa baadhi ya mipango oh, yeah. kwa hiyo tumepanga next time which i'm not i'm not saying <laughs> Ikifika utajua oh. okay. oh, yeah. Na hapo katikati ilikuwa inaonekana kama kuna kuna wao karibu tena umerudi kati yako wewe pamoja na Diamond mzazi mwenzio. Mm. Na uliwahi kuzungumza ya pia pia kwenye Big Sunday. Lakini mm. baada ya kuonekana kama kuna wao karibu kati yako wewe mm. tena na Tanasha inasemekana kuna switch tena zikazimwa kwamba mm. haiwezekani kama kama mmeungana fulani hivi na nini? Hapana, mimi na mimi nini? Mimi naongea naongea sana na Dai. I've said this before. Mm. Nadhani kitu tu cha kawaida. Unajua mkiwa mpo katika mji mmoja na mtoto ni jambo la kawaida. Mm. And I don't think yeye kama Diamond ataweza kukasirika sijui yeti Amisa anaongea na Tanasha ama Tanasha anaongea na Amisa. Kaza mimi ningekuwa mwanaume ningefurahia zaidi. Mm. Kwa sababu babu inanifanya kwamba ukaribu wa watoto wangu uwe yani uwe zai, uwe karibu zaidi hata wakati Tanasha alikuwa hapa i think hata nilikuwa na na mruhusu nani mtoto wangu Dylan anaenda nyumbani kwao na Tanasha alikuwa pale mm-hmm. kwa hiyo sizani kama ilikuwa ni issue yoyote ile oh, yeah. na tunaongea tunaongea kabisa yani tunaongea na hata kabla kabla hata watu walikuwa hawajajua kama mimi i talk na nani leo na Tanasha I think na dai dai alijua yani alijua kabla ya watu wote kwa sababu nilikuwa nimeona kama leo Mhm. Then geshaki tanasha kama ni ameni ameni check. Kwa hivyo ni check nikamwambia mama NJ anataka nguo huku. Mm. Kwa sababu hapo watu yani jambo ambalo ni laka la kawaida. Yes. Oh, yeah. Na naongea naye yani lakini u, yani ukaribu wetu ama maongezi yetu yani asiwafanye watu wakafikiria vitu vingine. Okay. So we just simply cooperate cooperating and then it's very easy and it's, it's very easy for both parts to understand hakuna nothing extra mm. na hakuna chochote ambacho kimepungua wala kimeongezeka oh, yeah. umemzungumzia umemzungumzia hapa di na umezungumzia kuhusiana na issue za kuhusishwa na mtoto wa jagwa kuonekana kama ni mtoto wake na nini mm. na nadhani ilishawahi kufika hatua mpaka kukaa kuna sinto farm kati yako wewe pamoja na mzazi mwenzio pamoja na familia yake kwa jumla kuhusiana na, na, na D na inasemekana ilipelekea mpaka kwenda kupima DNA kwa sababu tu ya maneno ambayo alikuwa anaendelea mitandaoni hiyo ilikuwaje am um, kwanza kabisa nadhani katika mtu ambaye alikuwa ana uhakika wa mtoto wake nafikiria diamond alikuwa na uhakika kuliko mtu yote kwa sababu kabla sijamzaa Dylan niliwahi kupita kupata mimba ujauzito mitatu like three pregnancies ambapo nilipata ujauzito wa kwanza ulitoka tulisafiri sisi tuenda nchi gani mimba ikatoka kwa bahati mbaya nikaja nikapata ya pili ikatoka ya tatu ikatoka kwa hiyo tulikuwa ni ni pia ambayo tulikuwa pamoja kwa hiyo huyu Daila nilikuwa wa nne mimba ya nne so tulikuwa wote na m- m- ujauzito wote tulikuwa yani tuko pamoja mpaka sisi kwamba mimi naenda kujifungua kwa hiyo i feel like i believe kwamba katika binadamu wote ambao alikuwa na uhakika yule mtoto ni wako wake basi yeye ni namba moja mm. inapokuja kutokea kwenye nini kwenye upande wake ama upande wa watu siku zote mama huoga anajua baba mtoto nani na baba mtoto huoga anakuwa na hisi kama baba anaweza akawa sio mm. lakini sidhani kama yeye amewekwa amewahi kuwa na hiyo lakini alikuja kuniambia mm. kaambia Hamisa maneno upande wangu yamekuwa mengi sana sana Let's get back. 
back to business na mi. Yeah, Bana yeah, pole sana kwa technical issue ambayo imetokea hapa. Mm-hmm. Uh-huh. Yeah, imekuwa beyond our capacity nje uwezo wetu. Uh-huh. Lakini hopefully we are back at it again tunaendeleza my story kibao actually ni exclusive interviews na Hamisa Mobeto right here. Na usisahau kunipigia kura kwenye tuzo za AEA USA Marekani kama mtangazaji bora wa mwaka Afrika. Oh, yes. Actually ndo mtangazaji pekee ambaye nawania tuzo kutoka Tanzania kwa mara nyingine tena oh, so mwaka jana. Appreciate that. So mwaka jana nilishinda na this year nimekuwa nominated. Oh, so tulikuwa yeah. tena nyumbani sasa. Yeah. So tulikuwa naendeleza ma story na Hamisa. Yeah, tulikuwa naendelea kwenye issue ya DNA. Yeah, yeah. yeah, so akaja kuniambia kwamba kwa upande wake mm. maneno yamekuwa mengi sana. Um, kwa hiyo akaniambia kwamba I know it's not right lakini ningeomba yeye naomba tukafanye DNA. Mm. Nikamwambia it's okay kwa sababu alini text nikamwambia it's very fine. Akapotea online kwanza. Mm. Alipotea kabisa kabisa baadaye akaulia akasema okay nitakwambia lini. Kwa hiyo tukaja akaniambia kwamba kwa sababu hospitali kwa ndafuta yeye na kila kitu. Kwa hiyo akaniambia mm. okay nimepata appointment nadhani siku kama ilikuwa kama Jumatano sio Jumanne akaambia mm. nikamwambia sawa kwa hiyo mtoto asiende shule ama unafikiria itakuwa saa ngapi akasema asiende shule. Ikafika siku hiyo nimeenda mtoto kila kitu nimeenda mtoto na mpigie simu hapo kile. Na mtu yeye message haiko online. Nikafika mpaka ofisi kwangu dukani kabii nitoke na mtoto ile rahisi kwa yeye kupitia. Mm. So nafika mpaka pale hakupokea simu kwa siku hiyo. Kesho yake yuko niambia oh, sorry jana nilikuwa busy. I was like ah, ulikuwa busy something that you planned. Akaambia bwana mimi was just busy. Tutafanya kesho kutwa. Mm-hmm. Ikafika day before hiyo kesho kutwa nikamwambia tomorrow nimpeleke mtoto shule ama nisimpeleke. Mm. Akasema usimpeleke tunaenda. Asubuhi namwambia bro umeamka ushugo I mean ndo naniamsha ngoe nipigie simu sasa mtu ambaye ameongea kule na na hospitali. Basi ndo kafika akaja kunipitia hapo barabarani hapo tukaingia kwenye kwenye gari yake we went. Tukaenda tukapimwa DNA nadhani walichukua vipimo vinne kila mama baba mtoto ni kila mtu vinne vinne tuka sign pale hivyo wakasema tusubiria sio ni 2 or 3 weeks so tukasubiria majibu yakatoka mtoto akatoka kwa asilimia zote ni mtoto wake kwa hiyo yeah ikawa imeisha hivyo okay mimi swali langu ni kwamba kwa kweli alikuwa mm. and wakati tunaelekea hospitali alikuwa anajisikia vibaya mm. it's, it's it was very sad for me to watch as a mother mm. so i think the other way around mimi ndo nitakiwa nini najisikia vibaya mm. lakini yeye ndo alikuwa anajisikia vibaya alikuwa anaona kama ni mtoto wangu nini afa enda kumpima DNA ya kwa hiyo ilikuwa ni hivyo kwa hiyo lakini mimi mimi mwenyewe nilikuwa nataka kweli ifanyike kwa sababu mm. siku sikupenda nipete accusations kwanza kabisa sinaga historia ya usaliti mm. this is something that i'm sure of mm. i cannot date sijua tu wawili at the same time sijawahi na siwezi mm. yani lazima nibeti mtu mpaka tuachane then nianze katika tena niahikishe kwamba moyo wangu umepona now i can move on lakini hata kama naishi kama bado nampenda mtu inakuwa ni vigumu sana kwa mimi kuanza mahusiano mapi. Mm. Kwa sinaga historia ya kusaliti. Kwa hiyo hata mtu aki yeye hata ndugu zangu, yeye hata mama yangu akifikia kwamba mtu anataka kusema kwamba Amisa baba yule baba asome baba mtoto wake. Mm. Anakuwa anasema ah, basi hawamjui mtoto wangu. Yaani kwa sababu I cannot. Okay. I can't my task when it comes to relationships. Ilikuwa na kusumbua sana hiyo situation. Ili ni boa sana sana sana. Ili mm. ni boa. Ana sio tu jagwa wakati nimezaa mtoto wakati kwa mdogo wali muunganisha mababa wengi eh watu wengine sio kuwaona mm. wengine sijui nimewahi kuta nao tu barabarani umeomba picha nikapiga nao ikawa hivyo wengine sio kuwata namba <laughs> wengine sio hata kuwa na mahusiano nao yani i was like eh hey. kwa hiyo nadhani wakapekua pekua kwa na mama at least ujagwa huyu ni mopo mope na mtoto wake gejagwa na watoto wengi mm. sijui angapi kwa sababu simjawahi kumfuatilia lakini niliona posts zake lakini ana watoto ah watoto wake wote huyo mmoja ndo mwapo mwapo yani ana udai na tena kombali. Mm. Kwa hiyo naona kwamba eti huyu ndo tuseme kwamba wewe tukumba huyu ndo 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 ndugu yake basi ndo anamngania. Kwa nini wasimnganize kwa watoto wengine? Kwa sababu watoto oh, yeah. wengine. Oh, yeah. Why mmoja? And why mimi nimemwangalia mtoto wangu. Mm. I know my son, nimemsa. Mm. Mm. Hana anachofanana na Jaguar hata kimoja. Oh, yeah. Si, yani sio chochote. Okay. Um, na kuna hii kitu ambayo watu wengi pia wamekuwa wanaizungumzia na wamekuwa wanauliza kwa sababu wewe ni mama na huko hapa leo unaweza mm. uka 
ukaiweka sawa hii kitu ambayo imekuwa inaendelea sana mitandaoni. Mm. Watu wengi pia wamekuwa na hoji wanauliza sana kwa upande wa bibi yake na de, mm. upande wa baba kwamba mm. mbona amekuwa na posti karibu watoto wote wa Diamond kwa nini kwa di imekuwa ni ngumu sana kuweza kumpost mm. na hata akiposti wale watoto wengine comment zimekuwa zinauliza sana kwamba mbona hamisa hapostiwi. Mm. Labda kwa sababu wewe ni mama unaweza kujua sababu the reason behind ambayo inafanya pia mm. bibi wa upande wa pili hamposti kabisa di na hajawahi atakumwongelea. Yeye ni mimi kwa kweli I don't know. Honestly, if you ask me, siwezi kujua. Yaani siwezi kujua alafu mimi nimeelewa katika upendo sana. Yaani mtu ambaye nimekuwa katika watu wote ambao wananizunguka wana nipenda sana. Yaani nimeelewa katika upendo, mapenzi. Yaani katika mtu ambaye naisi kama nilipata mapenzi mengi sana ni mimi. Mm. Kwa hiyo inavakuja kwenye any situation ambayo naisi labda mapenzi hayapo ama kuna matatizo ndio maana uaga siwezi kuongea kwa hiyo uaga nina jiepusha na ka mbali uaga nampa mtu muda kwamba okay alba muda ukifika wa kuongea then tutaongea mm. mimi yani mimi ni mtu ambaye kwanza ni mtu ambaye if i love you today yani kama nakupenda leo nitakupenda hata baada ya miaka mitano oh yeah it's very hard for me kumchukia mtu love especially in yani especially kama hujawahi kunikosea kitu mm. um i think the last time issue ilikuwa ni mimi kuita waandishi wa habari nadhani wakati nimejifungua na alikuja ikasemekana kama mimi niliita waandishi wa habari jiwaje kumchukua videos na pictures mimi kwanza nimejifungua kwa operation i have said this a hundred of times hakuna mwanamke ambaye itakuwa katika chumba cha upasuaji akajifungua na maumivu akafikiria waandishi wa habari it is impossible eto fikie kwamba nianza kwanza nime mpaka wanafika sikujua kama wanakuja pale hospitali hawakuniambia ila walinipigia simu tena nadhani siko kwenye simu si yangu alipokea maimamu kwa sababu nilikuwa nimelala nilikuwa nimechoma ile sanaa kwa nilikuwa nime pass out nimekuja kujikustuka wakambia mama dai alipiga simu ndo akaja akapiga tena tena nadhani tu alipiga s my friend alipiga s so s my boy ubie simu nikamwambia Okay niko chumba tu nikamwambia Odi si huko umesahau vizuri si nikasema okay hakuniambia kama anakuja ila tu nimpa information then nikalala tena kwa sababu nilikuwa nakutembea vizuri siwezi na hata simu nilikuwa sishiki so baadaye akaja tena kama surprise kwa sababu sikutegemea kama watakuja kwa sababu siku hiyo ambayo nimejifungua yani nimeachana dai mimi ndo nafika hospital dai alibidi aende airport alikuwa anasafiri alikuwa na show sio nje kwa hiyo nikajua sikujua kama kwa sababu dai hayupo kama watakuja. Kwa hiyo I was not expecting it. Kwa hiyo akaja pale kama surprise I was very happy. Honest nilikuwa na furaha sana. Lakini the fact kwamba mtu anaweza kufikia kama mimi naweza nika nikaita wanchi habari. So hivyo kwa sababu kwanza mimi mwenyewe sikwa hii hata kutaka mtu ajue yani mtu ajue kama mimi hapa na ujauzito. Unajua ukiwa katika stage ya ujauzito sio jambo la la kila mtu kufahamu. Mm. Yaani especially kama ujauzito ambao kila mtu anaoongelea. Mimi nimemzaa fantasy mimba ya fantasy mpaka anajifungua. Hakuna mtu ambaye alikuwa anafahamu. Nimekuja ku post picha za mimba nimeshajifungua mtoto. Mtoto wangu fantasy siku mposti mpaka miezi sita. Ndio nikaja kumposti picha moja na siku mposti na mpaka mwaka mmoja. So for the people that knows me wanajua kabisa Hamisa hawezi kufanya hivyo. So I think labda hicho ni kitu kimoja ambacho kili kili mkwaza I don't know mimi sijawahi kuongea naye hivi nimeshawahi kujaribu ili shindikana kabisa lakini so kitu ambacho naweza nikakifanya hata kwenye birthday yake ya mwaka huu hapa tena nilimwambia dai nikamwambia mwambie mama yetu happy birthday dai akaniambia namba yake hapo mwambie mwenyewe kwa nikamwambia nikamtext him hey ma happy birthday sisi tunakupenda sana um hakujibu lakini alisoma kwa hiyo for my part I have tried a several times and I don't think kama mimi kama upande wangu there's anything more I can do. Oh yeah. yeah. Inakuumiza hiyo kuona kwamba pia yeah, mtoto wako yeah, hana yeah, mahusiano yeah, mazuri. Yeah, sana 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 sana. Unajua mimi sikulelewa na baba yangu. Lakini wakati wote ambao sikulelewa na baba yangu, upande wa baba yangu alijaribu sana na kutaka sana kuni kunifahamu wala kupata mm. ukaribu. Kwa hiyo hakuna mama yote katika hii dunia ita tafurahi kwamba sijui nini upande wa baba wa mtoto hako vizuri ama kama kuna some sort of ya kubaguana na nini no 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 if i will ever get a chance kama siku yote napata nafasi to make anything right to make oh, everything right yeah. i will do that oh yeah, yeah. kizazi okay. sana
Now talking about uh, Tanasha ambayo ulisema kama switch mm. zimerudi hivi on. Mm. Wewe umekuwa una focus kwenye mziki na Tanasha naye amekuwa anaingia kwenye mziki yeah. na imeonekana kuna wao karibu wa mm. watoto waje wakutane na mmefanya kazi mm. and stuff like that. Mm. Kuna plani yenyewe kuja kufanya meongea labda kuja kufanya ngoma ya pamoja. Yeah, tumeshae kupanga, tumeshae panga kuhusu collab na kila kitu. Ndio hivyo tu siwezi kuendelea kuongea zaidi. No, <laughs> but it's coming, huh? Zipo, yeah, plan oh, yeah. zipo. Yeah. Nadhani ilikuwa ni siku ya baba duniani mm. uh, mwezi wa sita. Mm. na uliposti picha ya baba wa mtoto wako wa kwanza mm. kwa maana ya majei na ukape, ukasema happy father's day to this man right here mm -hmm. asante kwa, kwa kufanya safari, safari yangu ya ulezi kuwa, kuwa rahisi hey. tunakupenda na Mwenyezi Mungu akulinde siku zote mm. na watu wakajiuliza hamisa na watoto wawili mm. why imekuwa kwa upande wa mtoto mmoja fans kupostiwa ala post yake bado ipo mpaka leo lakini wengine nadhani imefutwa uh -huh. so watu wengine pengine wakawa wanajiuliza hey. labda Wai imekuwa kwa upande wa baba yake na fans. Wai sio kwa upande wa baba yake D na maana malezi ya upande wa baba wa fans yako vizuri zaidi kuliko upande wa D. That's why um, post hiyo imeachwa. I can say kwamba first of all I I care and I respect. Najali na naheshimu baba watu zangu wote wawili. Mhm. Mm wote wawili I care. Nadhani kama kuna mapenzi, kama kuna heshima basi yote iko. Kama uko ni 50, uko ni 50. Lakini why did I say that kwa sababu Majai ni mtu ambaye hakuwahi kunipa shida hata mara moja. Kwenye kitangia tu katika mahusiano mpaka tunaachana, mpaka tunaamua bisa okay jamani haya nitushinda tufanye mambo mengine. Kolea mtoto mpaka leo hii not once ever sikumbuka kama nimewahi kugombana naye. I think ni watu ambao mimi na yeye ni waga tuko yani poa tu yani fresh. Na ni mtu ambaye anampenda sana mtoto wake. Sana sana sana. Yaani sana mimi sije kushuhudia mapenzi yani ya mtoto anapendwa na baba yake kama the way manje anampenda fantasy na wako very connected wanaonana sana ni wanaonana sana so hajawahi kunipa heka heka yote na ni mtu ambaye yuko yani very fast to defend kitu yani kama kitu kutokea ambacho kinamhusu mtoto wake yuko very fast yani he will always come forward as a father as a man and kukinga ile kifua kama mm -mm. no 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 hiyo ni inawezekana lakini kwa huku yani huku yani <laughs> yani huko bana kwa ndugu yangu bro eh hey, bro kalipa hekaeka nyingi sana. <laughs> yani hekaeka zilikuwa nyingi sana. I, I think kila mtu ile jambo analifahamu. Na bro bro anapenda kununa. Yani hata ukisikia interview ukinuna poa. Lakini bro anapenda ni kununa. Yani kununa hivi hapa kitu labda. Yani hata nguo ukimcheleshea ameomba nguo. Umcheleshee yani 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 wewe oh, Mungu wangu. Yani ni vita. Kwa hiyo um, but mimi kama mama mimi ni mtu ambaye because I'm very strong. Iko najua kukudili na wanaume wawili ambao they are very powerful. Sio kitu rahisi. Sio kitu any sio kitu rahisi kabisa. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa kwa watoto wako wote wawili ni kazi sana. Lakini amnamshukuru Mwenyezi Mungu nimeweza kukabiliana nalo hilo ama kuliweza. Kwa hiyo huko kulikuwa kuna ikaeka nyingi sana mpaka ilikuwa ugumu. Unaona una kama hivyo ma DNA, manini vitu ni hivi ni vingi lakini we are hoping for the best. I'm hoping for the best. Okay. Lakini hata dai pia kwa upande wake anajitahidi. Anajitahidi mm. yeah. Yeah, speaking about Hamisa kuonekana katika baadhi ya video mbalimbali ni mm. kitu cha kawaida sana kwa Hamisa lakini mm. kidogo kulikuwa kama na ukakasi baada ya Hamisa kuonekana katika video ya Alikiba mm. wimbo wa Dodo na unasema hapo mm. brother ni mtu fulani anapenda mm. kununa. Ilikuwaaje na lengo lilikuwa ni nini na baada ya kuonekana katika video bro kwa upande wake mm. alinichukulia vipi? Am um, kwanza kabisa unajua ukisha kuwa artists ukiwa hapa msanii ama kioshi jamii mtu ambaye una brand kubwa unakuwa kuna watu nyuma yako unaposema naongelea management watu ambao unafanya nao kazi so vitu waga vinaanzia kule alafu vinakuja kufika kwako mm -hmm. kwa hiyo wewe ukiona kama okay kwa kwa hizi reasons sio mbaya kwa ni kana niliu nikakubali na pia mtonyo ulikuwa mzuri oh yeah yeah i said yeah yani nikasema poa tu nitafanya and also nilimwambia i said this before unajua kuna watu huwa anachukulia hii kauli nikiongea vibaya sana. Nikisema kwamba mbona hata dai anajua ama nilimwambia dai. Wanaona kwamba huyu Misa anamnyenyekea sana, ama Misa sijua anajipendekeza, ama Misa sijua ana shobo. Yaani wanapenda sana kuchukua ili, ili neno nikilitumia. Oh, yeah. Lakini katika kimaisha ukizana na mtoto ukizana na mtu na mtoto, mtoto na mtu. Mm. Alafu katika maisha ukiwa na 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 huwa katika sehemu nzuri na huyo mtu. Mm. 
ikitokea kitu ambacho unatakiwa ukifanye ukihisi kwamba either kitamkwaza ama kitawarudisha nyuma steps ambazo zinakuja kuwafanya muendelee mbele kwenye ulezi yeah, yeah, yeah. Ni vizuri umwambie. Oh, yeah. Ni vizuri umuhusishe kwamba hata baadaye kwa sababu obviously ile video ilivotoka mm. watu wengi sana walimart diamond. Mm. This is this is kweli kabisa ni kwamba watu wengi sana walimart watu wengi sana wali walikuwa natumia kama ni fimbo kama ya kumkomoa hivi ama ya kumuonyeshea ona mm. hivi. Mm-hmm. Kwa hiyo kama ningekuwa siampa taarifa. Nijaambia brother big amenda kununa. Kwa hiyo sasa hivi angekuwa amenuna mpaka kesho. Kwa hiyo nikabii nimwambie na nimwambie tu kwa sababu kwanza alikuwa anataka anataka mtoto sijui akamuone mm-hmm. kama kesho yake nikamwambia mimi sitokuepo lakini msaidizi wangu wa kazi atakuja kumleta na dereva. Oh yeah. Kwa hiyo ndio sasa I'm glad umenitafuta umeniambia naenda kufanya hivi na hivi na hivi. Nikamwambia akasema ah, okay poa amna tabu narudi ile nikamwambia friend nikamwambia naenda hivi. Kwa hiyo nilikuwa kule tuliwasiliana nilivorudi akamwambia umerudi nikamwambia how was it? Nikamwambia mm. it was okay akamwambia do you like the song nikamwambia yeah i love the song akamwambia okay basa kwa hiyo jambo la kawaida lakini kama ingetokea kwamba yangekuja maneno kwanza video kwanza kabla yangu mimi basi labda inawezekana ikawa tusingekuwa katika sehemu oh, yeah. bora na inaonekana uh, the way ambavyo hata ulivyokuwa umemwambia nadhani ime make sense kwa sababu ya upande wako wewe mwenyewe sawa mm. na baada ya video kwa imetoka mliongea Tuliongea ni mtu yani ni mtu ambaye ninaongea naye sana. Tuliongea ya tuliongea. Hata mimi wakati nina mimba ya nani? Hata yani hata wakati mimi na nataka ndo nina mimba ya Dylan. Yeah. Nilimwambia Majei kwamba nina ujauzito. Oh, yeah. Yani it's something that kwa so mwanamke yani kwa mtu ambaye ana akili hata kama hauko naye kwenye mahusiano. Kwa mwanamke oh, ambaye ana akili, hivyo katika situation yangu mimi mm. atanielewa sana. Mm. Kwa mwanamke ambaye hajawahi kupitia situation yangu, hanielewi basi hawezi kuelewa lakini kwa watu wazima wa mama ambao wamepitia vitu ambavyo mimi nimepitia yeah. wanaelewa kabisa na sema binti ana akili na hekima mm. kwa hiyo unakuta watu ambao hawaelewi ama wanachukua vitu ambavyo wanachukua vitu in a very negative way yeah. ni watu ambao hawaelewi na yani ndio wameamua tu kutoelewa na hawajawahi kuwa katika situation kama yao lakini nimesema nimesema hivi kudeal na wanaume wawili ambao sio wapenzi wako ni watu ambao mshaachana mm. na leo watoto ambao wanaume hawa wana maendeleo they are very powerful yeah. ni kazi sana kwa sababu wanaume wanaume wamezaliwa ni you guys mna ego na mm. wanaume mm. mkija kwa kama mna pesa mna umaarufu inakuwa ni vitu vingine ama mna brand ama hata kama sio pesa yani mkiwa tu kwamba ni wanaume ni kazi sana mwanamke kudeal na nini mm. kwa hiyo mwanamke inabidi awe na akili mara mbili yani hata vitu nafikiria mara mbili mbili ili oh, yeah. kufanya kwamba okay hivi. Yeah yeah. Mm. That was the time. Hata siku ikitokea nime nataka kuolewa. Yaani ma- yaani nitamka asubuhi ambie jamani eh. Hodi. Naolewa. Sawa. Since since you've said that. Yeah. Um kupitia maswali ambayo ulikuwa unauliza kwenye Insta story yako mm. kuna moja kati ya shabiki yako alikuuliza mm. like um, are you dating at the moment mm. ukasema yes i'm in love mm. wanajua uliwaambia like you're dating na huyu jamaa una mdate ni nani ni stau dating mm. um what again say kuhusu dating Lizo dating sio so kitu cha kumwambia mtu kwa sababu mm. kwanza sina historia ya kumleta hata mwanaume nyumbani kwangu unapoishi mm. mm. hakuna mwanaume ambaye amekuingia nyumbani kwangu mimi ninapoishi oh, yeah. kwa hiyo sio kitu ambacho na kisio kitu ambacho kiko public mm-hmm. for them to know lakini kama ikifika kama stage ya kwenye ndoa ni kitu ambacho huyu mwanaume atakuwa anaishi na watoto wao yes katika ile nyumba atakuwa na, wanamuita yule mwanaume baba hata kama ni baba akambo lakini atakuwa ni baba yao mlezi mm-hmm. kwa hiyo ni jambo lazima utaambi jamani eh mimi leo nimetoka hivi na hivi na hivi naendea katika hii stage katika maisha yangu mm-hmm. mtu mwenyewe ndio ameambia mtu ni flani i hope you guys are okay with this he's a good person yeye kiza in katika yeye wapo katika mikono salama. Yeah. Ka, kati ya vitu viwili kipi mm. unakitaka kwanza? Unataka mm. kuongeza mtoto mwingine au unataka kuolewa? Ndoa. Nao so siko tayari kwa mwaka huu labda mwakani mm. kuolewa. No no. no. <coughs> Maybe in the next two years. Mm. Yeah, na so much yako baada proposals nyingi nyingi mm. tu zimetokea. A lot of proposals I've turned down. Kwa nini zina bounce? Kwa nini una turn down? Siko siko tayari kwa sasa kwa sababu mimi kama mwanamke, mimi kama mzazi kuna vitu ambavyo nataka mimi mwenyewe ni vi, ni vi accomplish. Mm. Niweze kuvi kuvikamilisha kabla sijaja sijaja kuwa mke wa mtu. Mm. Kuna vitu ambavyo mimi kuna goal zangu mwenyewe nimejiandikia pembeni imezi set kwamba I need kukamilisha baadhi ya hivi vitu mm. ili oh, yeah. niweze kuwa mke wa mtu. Okay. Yeah. Kwa the moment I believe kwa time table yangu, kwa mipango yangu 
ni mbaya kwamba in 2 years like actually mm. now 1 year and a half mm. kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hivi vitu vitakuwa tayari nimevikamilisha oh, yeah. and then that's when i can actually become mke wa mtu oh yeah kikitokea okay, nimewahi kuvikamilisha kabla ya timetable I'll get married. Pia bali da. Okay. okay. Umemzungumzia hapa kwamba bro ni mtu wa kuonona sana na sometimes pia inaonekana ni mtu ambaye pia hatakagi sana vitu viende kwenye social networks. Hapa mm. kama wiki kadhaa nyuma kama wiki tatu mwezi nyuma ilitokea kuna clip zinasambaa sana mitandaoni na ikaonekana mm. Huenda Hamisa mwenyewe ndo aliweza kuzipeleka hizi clip kwenye mitandao ya kijamii. Ilionekana yuko D na baba yake na wewe mwenyewe pia ukiwepo na ilikuwa ni Snapchat. So zikaonekana zipo kwenye mitandao ya kijamii. Na inaonekana kama jamani mtu ambaye pia hapendi hizo vitu vionekane kwenye mitandao ya kijamii. Anaweza akawa hapendi baadhi ya vitu vienda kwenye mitandao lakini hawezi kutopenda it kwamba video na mtoto wake. There's nothing bad with that. There's nothing wrong with that. So he's cool. Okay. Yeah. Ah uh, umeachia ngoma yako mpi nafahamike kwa jina la Jinja Mi. Yes. Ah uh, mmoja kati ya ngoma nkali sana lakini pia maana ya Jinja Mi ni nini? Jinja kwanza Jinja ni tangawizi kwa Kiswahili. Ah mm. uh, Jinja ni tangawizi lakini kwa kwa jinsi nilivyotumia katika ile nyimbo ni kama kama kinogesho. Yaani kama nikoleze. Unajua kila kila tangawizi inakuwa kama inakolea kolea hapa. Yeah yeah. Yeah inauka kasifani hivi kwenye koo. Kwa ni kama like nikoleze you understand so instead of kusema nikoleze why you don't we say ginger mix why you kama ni ruga ya ki ya kisani tumeamua kuitumia yeah by the way umefanya na msanii wa Peter classic um P classic music group mm. wa Nigeria mlilink yeah. up vipi mpaka hii collab ikatokea actually the collab i had the song nilikuwa na nyimbo hiyo nyimbo nimerecord muda mrefu kidogo lakini nilikuwa na kama kuna kitu kina miss kwenye ile nyimbo kwa hiyo hata nilikuwa sijaimalizia ni kila siku nikienda studio na kaa nayo ah Now there is something missing in this song. So naiacha nusu. Kwa hiyo management yangu ndo ile contact wakati anakuja kwenye event. Nadhani amefanya hapo event mwezi huu si mwezi uliopita nafikiri. Yeah. Kwa hiyo wakamwaka contact, wakamwambia tukatuma nyimbo. Nilikuwa hata simfahamu mimi sijai kumuona before, oh, sijai yeah. kuwa na urafiki naye. Oh yeah. Akafika, aka yani kule kule akaingiza sauti, akatuma nyimbo akafika tukashoot akaondoka. Yeah. Oh yeah. Okay. Kizazi. Kipindi cha nyuma hapo ilikuwa inaonekana Hamisa umekuwa una support sana wasanii wenzio wa kike. Tukianza kwa Nandi, tukija kwa Ruby na wasanii mm. wengine wengi ambapo mara nyingi ulikuwa unaonekana una snap ngoma zao unaimba na nini lakini ghafla ikatokea ikawa haipo tena hivyo. Do hapo nyuma pia katika tumekuwa kimsupport pia Zuchu lakini mm. pia kama sasa hivi pia kama kama ume, umeikata hiyo kitu mm. ni kwa sababu gani hakuna tena ile support ambayo ulikuwa unaifanya kwa wasanii um, wenzao wa kike Kwanza kabisa katika mtu ambaye ana support watu hapa Tanzania so msanii wa kike so mm. msanii wa kiume ni mimi I think I don't think kama kuna celebrity mwingine Tanzania ambaye ana support kazi za watu wengine kama mimi This is the right thing. Lakini mimi mimi ndo hivyo sinaga bahati. Yaani you show sure love. Kisasa. <laughs> 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 show sure love nini? Alafu you are all in. Yaani una mimi I believe kwamba kila mtu anaweza kawin. Oh, yeah. I believe everybody can win. I, like mm. I believe kila mtu any there is no it kwamba kitu umepangiwa wewe ami. Mm. Et ni sema kwamba nikimsupport labda atakipata zaidi. Ni utakipata tu kwa sababu mm. hiyo yani umezaliwa kwa ajili hiyo. And mimi nilikuwa nilipata bahati ya kumuona Zuchu kabla yani kabla nimesikiza kipaji chake way back and mimi nampenda sana Zuchu sana sana i think she knows this ni mtu ambaye nimemsupport hata kipindi kile ameimba cover ya nyimbo ya ya mboso na dekezo na feel yani liposti ile nyimbo na kipindi hiyo hakuwa hata ametoka wala amesainiwa officially mm. and hata juzi nimetoka kuimba nyimbo ya nini litawashoka lita, lita lita yeah. juzi tu hata kwenye page yake utaona akani post kuhusu Watu wengine unajua when you give when you give out when you show love mm. haimaanishi kwamba to expect it in return. Mimi nilivanza mziki siku yani mimi nilivanza mziki nilifanya ni nikae mbali yani mziki umenifanya ni umeniweka mbali na wasanii wengi ambao nilikuwa napata nao mwanzo. Huenda wao waliona kama mimi ni mtishio. I don't know. Mimi so mtu kama nilivomba mwanzo mimi so mtu wa kumuuliza mtu. I cannot ask yani kama umeona kwamba iwe hivyo basi na kuacha asonga sija kukosea kitu ukija kukuwa mwenyewe siku ukiamua kunifata oh yeah utaniambia tutasolve oh yeah kama unaona kwamba tuendelee kunia mimi ni mtoto wa peke yangu mimi nimezaliwa peke yangu wetu <laughs> mimi naweza kuishi bila mtu yani usitegemee kwamba ukininunia mimi maisha yangu hayasi kuendelea 
ni ataendelea tu kwa sababu mimi ama I'm, I'm somehow valona nimeshazoea mm. kuwa peke yangu peke yangu kufanya vitu peke yangu kwa hiyo for as long as sijakukosea kitu na ukaamua we mwenyewe ukae mbali na mimi mm. nitakusaidia kujiepusha kujieni kujiepusha kukuepusha we na mimi yani nitakaa mbali kwa sababu mimi naonaga kwamba i have nothing to lose Oh, understand yeah. oh, yeah. kama it's the other around mimi ndo nae kusupport wewe mm. mimi ndo nakusaidia wewe you understand probably mimi ndo na followers wengi kuliko wewe probably wewe unafaidika zaidi na mimi kuliko mimi nafaidika mm. naye oh, yeah. kwa hiyo kama ukiona kama kwa sababu mimi imeanza kuimba basi unahisi kama you feel some type of a way there is nothing i can do about it i'll mm. just Shobokanda stuff. Mm. Yaani I will leave honey, I will leave you alone. Na bado bado switches zimezima kati yetu na hao wasanii wengine ambao kama Ruby Ruby alikujaga hapa. Mm. This I think was safi. It was very, I think at Kato Mall disappoint. Ruby disappointed me. And, and I think she knows who. Tunaongea sasa hivi we were very cool but she really disappointed me in so much kwa sababu ni mtu ambaye yani kwanza mimba yake nilikuwa namtengenezea nguo kwa mapenzi ni mtu ambaye nilikuwa namsupport sana ni mtu ambaye mpaka kesho i still want her to win kwa sababu ni mtu ambaye kwanza ana kipaji unajua watu wengi sana so kila mtu amezaliwa na kipaji kutoka mwenye watu wengine ni ni hard work unajua nasemaga hard work beats talent in time kwa hiyo mi i really support kwa sababu kuna kipindi kama rubia koga amepunguza sio kuimba ni kama amekuwa out Mm. Akaja kurudi. I think that's how I support Ruby. I really supported her. And this is something that I mwenyewe atasema kwamba I miss her and support. Mm. Lakini tulikuwa poa tu ghafla akaja hapa hapa katika ile jengo. Mm. Akaongea vitu ambavyo mimi vili ni vili ni disappoint. Mimi I don't believe kama vili ni boa kwa sababu that's her own opinion, but vili disappoint. Na kesho yake alinitafuta sana. Sikupokea simu yake. Nikamwacha kwanza. Then by the same we talk we are very okay lakini like maybe ame alikuja kufikia kwamba labda kuna kitu alipoteza as i said before i have nothing to lose in supporting you you, you probably needed it mimi hata kwenye kwenye kumpenda mtu i will never feel bad for the love nimekupa wewe oh yeah ulikuwa unahitaji hayo mapenzi probably labda hujawahi you don't regret i don't regret in loving anybody in my life oh, this yeah. is something that i say every day kama nilikupenda zamani mm-hmm sasa kujutia mapenzi nilokuunilokupa ama nilokuonesha kwa sababu na uhakika ulikuwa unahitaji kwa muda talking about that point sorry mm. agasti 23 mwaka huu nadhani point hii ambayo unaizungumza mm. ulipost picha moja ya kizazi sana instagram kama umekula vitu fulani vya green mm. then uka, <laughs> then ukaandika ukipata mtu bora kuliko mimi hey. usijali nipunguze kwenye maisha yako yeah. such is life Ulikuwa unazungumzia nini? Unajua katika maisha people wanapenda watu wanapendaga sana kuwa na grudges, vinyongo na vitu hivi na pale na pale. Mm. Um waislamu tunasema kama kama riziki, riziki yako inaweza ikaisha kwa mtu. Oh, yeah. And it's very okay. Yaani hakuna ubaya kwa mtu ambaye leo ameamua kumpenda mtu mwingine na wewe kuacha naye. There is nothing wrong with that. Hata kama ulikuwa unampenda kama nini, yani so much of dunia, mm. you will get over it in due time. Kwa hiyo kama nakupenda ama tuko wote afu you feel kwamba maybe huniitaji nipunguze it's okay you can go yani you can leave it's very okay na ukiondoka sio kama mimi nitakuwa na kinyongo na wewe nitakutakia mamba i wish you all the best hata kama the best was me <laughs> <laughs> i was still wish you all the best mm. na nitakuombea mema hata kama ukienda huko ukitendwa huko yani utauje tu niadisie <laughs> sasa oh, yeah. yeah. vibaya oh, yeah. yani sasa tunakuonea huruma kwa sababu ulikuwa na mtu ambaye alikuwa kukupenda mm. lakini haukuwa appreciated mm. kwa mimi sasa ingine anaweza kusema unaweza kungania wewe na mtu mm. kumbe wewe Mwenyezi Mungu amekupangia kitu bora zaidi oh, yeah. na uwezo kwa mimi ni labda wewe ulikuwa unamkwamisha yule mtu mm. kwenye baadhi ya vitu mm-hmm. muache aende yani muache unajua <laughs> kila mtu ana destiny yake kila oh, mtu yeah. anasema ambaye Mwenyezi Mungu amempangia destiny to be mm. uh-huh. kama ni biashara kama ni mapenzi mtu amepangiwa kwa wale na mtu huko sijui nani huko wewe mm. unangania pale ondoka you never know <laughs> you never know you can mm. yani you never know umepangiwa nini kwa hiyo mimi naona kabisa okay riziki yangu hapa mm. imeishia hapa mm. ngoja tu mimi niendelee na maisha yangu mm. nitakuwa kiroho safi bro yani kiroho safi yani usio yani mimi nashangaa sana watu mtu labda mfano kama kipindi kile dai ana mwanamke mwingine mm. wanakuja wanani tag mimi I'm like you people I'm actually happy yani mm. hivyo yani ah yani mimi am cool kabisa yani oh, yeah. kwa kwa watu ambao ni fahamu so, mm, who is she's being fake I'm not fake it's how I am mm. then it's how I am kwanza waga naangaliaga ukifunga okay, chapter umefunga chapter nimefunga chapter yani hivyo kama kutakuwa yani yani ni hivyo yani kwa heri fresh hivyo 
mm-hmm. oh, yeah. yeah mimi nataka nifahamu kwamba umesema kwamba umeingia katika mziki rasmi na unaona mm-hmm. baadhi ya wasanii ambao walikuwa mm-hmm. na wa support kama mm-hmm. switch zimezima mm-hmm. lakini still bado unaendelea kuwa support mwingia mm-hmm. umesema tena kuna wengine wamekudi support kuna namna moja au nyingine lakini tunafahamu ili mziki uweze kufika katika level mm-hmm. nzuri uweze kupenya katika mm-hmm. njia boda lazima uwe na management nzuri na mm-hmm. label nzuri mm-hmm. kwa upande wako kama miss okay ambiwa kati ya king music na wcb mm-hmm. ni lebo ipi ambayo ungetaka isimamie mziki wako uweze kuwa mkubwa zaidi nyinyi sasa naona ndio hapo nifunga kwenye ku manage mziki wangu si ndio nataka mtu ni manage katika hao ni nakuja kwenye kwenye meza kwamba wcb na king music sasa kukubali yani sasa kukubali kwanza mimi kama team wcb ingesema kwamba ini ya usii ini manage itakuwa haiko fair mm-hmm. sasa mimi mtu ambaye anaweza kusamaa mwenyewe afu kuna vipaji vingi sana vinahitajika afu mimi ndoonekana gani kombaini yule kwa sababu ndo hivyo tena hivyo mm. kwa it's not right na pia huku huko alikiba i believe kwamba yani kuna watu ambao wanatakiwa wengine ambao wanahitaji zaidi zaidi yangu mimi hapa mimi mimi ni ipo tu mimi wewe utaniendelea tu kuniona yani mimi niko <laughs> okay, uh, tumeona sasa umatia Jinja Mi, umatia Ngoma na Christian Bella way forward ya misa katika muziki. Means kuja na album, kuja tumeona sasa hivi wasanii wanatia EP. December na achia my EP. Okay. Yeah, uh, na hii nyimbo ya Jinja Mi ni nyimbo ambayo mmoja wapo ambayo ipo kwenye EP yangu. Mm-hmm. Kuna nyimbo nyingine ambayo nilitakiwa niitoe kabla ya Jinja Mi. Mm-hmm. lakini nimebidi nitoe jinja mi kwanza afu ndo nitatoe nyimbo nyingine. Kwa hiyo hiyo pia katika yani na nyimbo kama tatu ambazo naziachia kabla ya uzinduzi wa EP. EP yangu. Kwa hiyo itakuwa ina ngoma I think sita. Right? Sita. Na ina nyimbo sita. No, yes. And the title of the EP. Ah, so it's called my yet. Yeah. Zero C. Kwenye hizo ngoma sita kuna collab pia? Mm-hmm. Yes, um kuna collab. Kuna collab kama ngapi? Tatu hivi nadhani kama chatu nadhani manager yuko hapa angeongelea hilo swali Okay yeah sure kusema IP na plan ku drop December Oh yeah and the whole concept ya kuachia December kwa sababu um, tume tume ipa time ya kuku... close under the mic dog Yeah tumejipa time ya kutengeneza EP kwa muda mrefu kidogo Uweza mimi ni sasa hivi inapata mwaka tunai tunai iko ndani iko ndani tunatengeneza EP tunaweza ka record tukaiacha tukaenda hivi ili tupate the board of work ambayo kija mtaani tusema okay sasa kwa development kwa na focus kwenye artist development sana oh, yeah. kwa hiyo tumeona december sasa hapa katikati watu wame corona and stuff oh, yeah. so tumeona mm. december is a chill moment i love the birthday month yangu pia nimezaliwa december oh, yeah. yeah i'm a sagittarius <laughs> But by the way kusiana na collaborations <laughs> yeah. of course kuna collaborations kwanza kwanza kabisa EP itakuwa na nyimbo sita na collaborations itakuwa nne nyimbo oh, yeah. mbili itakuwa single lakini hatuwezi ambao yatanasha pia itakuwa mmo ndani hatuwezi ku dispose any type of lakini kwa jinsi gani tumechukua wasanii kwenye hiyo EP naweza nikafunguka kidogo oh yeah yani kwamba tumejaribu kuona Amisa ana, ana mashabiki milioni 15 ukijumlisha oh, yeah. uki, 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 uki platform zote. Oh yeah. Yes. Kwa tumeona katika watu milioni 15 kuna mm-hmm. kila tokea West, East, huko kila sehemu. Kwa hiyo yeah, Afrika. Ya yeah, Afrika na duniani. Oh yeah. Kwa tumeamua ku, ku, kuchukua sanii wengine anatokea uh, West mwingine anatokea East. So kila South. zone. Kila zone. Kwa ndio maana tunakuwa like wasanii wanne katika oh, yeah. EP. Alafu ngoma mbili mwenyewe. Ngoma mbili anasema mwenyewe. I like that. Na nyimbo zote zile ziko parties. I like that. Zile zimekamilika. I like that. Na yeah. i, na EP tayari kimesha shoot baadhi ya video. I like that ya kizazi oh, sana. Yes, go Jinja Mi. Sasa hivi watu wende kuangalia YouTube. Oh yeah. Uh, smash man. Smash. Kizazi sana. Like okay, me say. Na EP hatuwezi ku discuss sasa hivi. Mm. Very soon nitakuja kuzindua hapa hapa. Of course oh, exclusive okay. right here on the switch. Sasa kuja ku review. Right, right. You are ready now. Okay. Misa Yeah. Ikitokea unatakiwa kumpa ushauri Mimi Mars utampa ushauri gani? Kwenye mziki, kwenye kitu gani? Kivyo vyote tu. Um I don't think ama nina ushauri wote wa kumpa Mimi kwa sababu kwanza Mimi is an adult, ni mtu mzima, ana akili, she's talented, she's beautiful. So sina ushauri wa kumpa Mimi kwa sababu kweli kwa sababu anajitambua, hmm. anajitambua katoka katika familia nzuri, ana elimu nzuri. Yeah, yeye yeah, mwenyewe pia ni mzuri. Yeah. Oh yeah. So una ushauri wote. Sina ushauri wote wa kweli. Ikitokea kuna collab ya mtoto wa kike unatamani kufanya naye. Nini msanii gani ambaye ungetamani kufanya naye? Kwa hapa Tanzania. Kwa Tanzania yes. Um I would say Zuchu. Okay. I definitely say Zuchu. Kizazi. Yeah. So I think kwanza tupate mafact ya kizazi ya Serengeti Premium Light then oh, yep. 
Hamisa Mobeto pia ya tupe lile vibe la kuserebuka hapa with everybody. Eh bwana tuko na serengeti premium life right now na uh, tunakukumbusha na tu siku zote bwana siku ya jana nadhani ni experience vitu vingi sana na baadhi ya facts ambazo tunazizoongelea hapa kila siku uh, jana nimeweza kuzi experience kwa namna moja nyingine. Actually jana nilikutana na mshikaji ambaye siku zote tunaambia kwamba don't drink and drive. Yeah, Sio yeah. na tunafahamu hali ya hewa ya jana jinsi ilivyokuwa na vitu yeah, kama hivyo. Yeah. Kwa ni moja kati ya watu ambao ukiukweli alitoka nje ya biti alifeli kabisa kwa sababu alikuwa amekunywa na kaendesha na ile hali ya mvua na kama iona kikampelekea tairi yake ya gari kupasuka da. so means what back katika ile facts zetu jamani mm. usinywe na kuendesha kabisa yeah, yeah. chillax mahali ya giza serengeti zako tulia yeah. na washikaji serebuka at the end of the day rudi nyumbani vizuri kabisa yeah yes, oh, na yeah. ukiwa na dereva kwa usalama zaidi yes. pia haiuzi kama unaweza ku afford vile vile dereva pia haiuzi wala kusambazwa kwenye umri chini ya miaka 18 so tafadhali kuna kistarabu yo ready no So yes guys tumekuwa live kwenye Wasafi TV kwenye YouTube Wasafi Media na double point nine Wasafi FM so Hamisa I think it's about time now we can introduce the record na kama kuna chochote nataka kushia kwa fans Um hey guys um na karibisha rasmi kabisa kusikiliza wimbo wangu wa Jinji Me ambao nimemshirikisha msanii wa Nigeria and it's a singer kwa hiyo enjoy Oh yeah drop it DJ Jacko Best <laughs> Ladies, 
picha Instagram weka ile hashtag ya Serebuka with every bite mm -hmm. then chui mwezi atakuwa anapitia pitia zile page zenu mm. na ataweza kutoa zawadi ya tickets kwa ajili ya ladies na hizi ni VIP ticket kwa ajili ya weekend ambapo utaenda sehemu yoyote ile ambapo utakuwa unahudumiwa zile Serengeti premium light zako bure kabisa oh, yes. yeah. yeah man Hamisa tunaondoka real quick kwa nini yes uh -huh. sana unafanya naye ngoma nadhani ile ambayo ulifanya na mm. Wozu, mm, it was yes to kiss yeah. as well. Yeah, but yeah. to kiss again. Um, because I'm mimi na yes to kiss to na vibe sana. Um, he's one of my favorite producers who have a Tanzania. Na mpenda sana 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 sana. He knows this. Yes to kiss anjua ma na mpenda. Oh yeah. Yeah, lakin ni sangu ni anisombua. Hmm. Lakin ni ndo ivo ya ni na mkubali sana. Lakin ni katika ipi angu ni mfanya kazi na producers when you find a kimambo. Ni mfanya na na moko. Kaya ya. Okay. All right. So I think guys to sign out mini king of interviews the MVP half man half amazing little Omi liko niko na yule girl. I'm a girl. right there. Bring shout out the young king. Pa! Shout out to DJ Jack on one and twos mm -hmm. and Pia Hamisa Mobeto miko ya kizazi sana kupiga yeah, story yeah, na yeah. right here. We show the best and when the EP is about to drop come right here. Okay. You already know. Guys, Hi guys. Thanks for your time kwa kutazama kwenye Wasafi TV na kwenye YouTube na kusikiliza kwa Safi FM. Tuna sign a shout kwa Alan Donald the producer, Nick Mills, Amani Madebe, DJ Walby, Pizo kwenye camera and everybody. RJ the DJ. I want say. Viva,